আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি ক্লিক করতে ভুলবেন না নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন পেতে বিভাজ্যতা নির্ণয় আজকের আমাদের ভিডিওর আলোচ্য বিষয় হচ্ছে বিভাজ্যতা নির্ণয় আমরা প্রায় লক্ষ্য করি বিভাজ্যতা নির্ণয় থেকে চাকরি পরীক্ষায় এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রশ্ন এসে থাকে সেক্ষেত্রে বিভাজ্যতার অধ্যায়টি জেনে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো প্রথমে লক্ষ্য করি এখানে দেওয়া আছে পঞ্চাশ একশো এক হাজার এখানে বলা হচ্ছে একক স্থানীয় অঙ্ক শূন্য হলে তা দুই পাঁচ দশ দ্বারা বিভাজ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি পঞ্চাশ একশো এক হাজার এইভাবে আরও অনেক সংখ্যা থাকতে পারে এই সংখ্যাগুলো দুই পাঁচ এবং দশ দ্বারা বিভাজ্য অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে আমরা প্রথমে লক্ষ্য করি এই সংখ্যাটার এক হাজার সংখ্যাটার প্রথম শূন্যটা হচ্ছে একক স্থানীয় অঙ্ক তারপর দশক স্থানে তারপর শতক স্থানে এইভাবে তাহলে এখানে যদি আমরা লক্ষ্য করি যে বলা হচ্ছে একক স্থানীয় অঙ্ক শূন্য হলে অর্থাৎ এখানে একক স্থানীয় অঙ্ক শূন্য হলে অর্থাৎ এক হাজারে এখানে একক স্থানীয় অঙ্ক শূন্য একশোর এখানে একক স্থানীয় অঙ্ক শূন্য পঞ্চাশের এখানে একক স্থানীয় অঙ্ক হচ্ছে শূন্য তা বলা হচ্ছে যে একক স্থানীয় অঙ্ক শূন্য হলে তা দুই পাঁচ এবং দশ দ্বারা বিভাজ্য হবে বিষয়টা লক্ষ্য করি যদি পঞ্চাশ এর একক স্থানীয় অঙ্ক হচ্ছে শূন্য তাহলে পঞ্চাশকে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ দিই তাহলে দেখতে পাবো যে সহজে একটা উত্তর পাওয়া যায় পঁচিশ দুকানি পঞ্চাশ এক হাজারকে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ দিই তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে পাঁচ দুকানি দশ শূন্য থাকলো শূন্য শূন্য অর্থাৎ পঞ্চাশ দুকানি একশো এভাবে যদি পাঁচ দিয়ে যদি আমরা একশোকে ভাগ দিই তাহলে আমরা দেখতে পাবো পাঁচ কুড়ি একশো অর্থাৎ একক স্থানীয় অঙ্ক যদি শূন্য হয় সেক্ষেত্রে সেই সংখ্যাটি দুই পাঁচ এবং দশ দ্বারা বিভাজ্য যদি এক হাজারকে আমরা দশ দিয়ে ভাগ দিই তাহলে পাই দশ দশকে এখানে একশো থাকলে শূন্য এই শূন্য এই শূন্য অর্থাৎ আমরা বিষয়টা একটু স্পষ্ট হতে পারলাম যে কোনো সংখ্যার যদি একক স্থানীয় অঙ্ক শূন্য হয় একক স্থানীয় অঙ্ক শূন্য হয় শূন্য হয় সেক্ষেত্রে সেই সংখ্যাটি দুই পাঁচ এবং দশ দ্বারা বিভাজ্য হবে দ্বিতীয় প্রশ্ন লক্ষ্য করি এখানে লেখা আছে পঞ্চাশ পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চান্ন সাত হাজার পাঁচশো পনেরো বলা হয়েছে একক স্থানীয় অঙ্ক শূন্য ও পাঁচ হলে তা পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য এখানে একক স্থানীয় অঙ্ক সাত হাজার পাঁচশো পনেরো এই সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক হচ্ছে এখানে পাঁচ পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চান্ন এই সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক হচ্ছে পাঁচ তারপরে এখানে রয়েছে পঞ্চাশের একক স্থানীয় অঙ্ক হচ্ছে শূন্য তাহলে বলা হচ্ছে একক স্থানীয় অঙ্ক শূন্য ও পাঁচ হলে অর্থাৎ এই একক স্থানীয় অঙ্ক যদি শূন্য এবং পাঁচ হয় তাহলে ওই অঙ্কটা পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য অর্থাৎ দেখেই অঙ্কটা দেখেই বলে দেওয়া যাবে যে অঙ্কটা পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য কি না কীভাবে সেটা সেটা প্রথমে লক্ষ্য করতে হবে যে একক স্থানীয় অঙ্ক পাঁচ অথবা শূন্য আছে কি না পাঁচ অথবা শূন্য থাকলেই আমরা অঙ্ক ভাগ করার আগেই বুঝতে পারবো যে এই অঙ্কটা পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য তাহলে বিষয়টা আমরা স্পষ্ট হয়ে আরও পঞ্চাশকে যদি আমরা পাঁচ দিয়ে ভাগ দিই পাঁচ দশকে পঞ্চাশ পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চান্ন এই সংখ্যাটিকে যদি আমরা পাঁচ দ্বারা ভাগ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি পাঁচ এগারো পঞ্চান্ন তাহলে এখানে বিয়োগ করলে থাকে হচ্ছে পঁচিশ পাঁচ অর্কা তাহলে সাত আর দুই হলে পাঁচ নেমে আসলে পঁচিশ পাঁচ পাঁচ পাঁচা পঁচিশ পাঁচ নেমে আসলেও পাঁচ অক্ষে পাঁচ তাহলে আমরা লক্ষ্য করলাম যে একক স্থানীয় অঙ্ক যদি পাঁচ থাকে এবং শূন্য থাকে সেক্ষেত্রে ওই অঙ্কটি একবারে দেখেই বলে দেওয়া যাবে ওই অঙ্কটি পাঁচ দ্বারা অবশ্যই বিভাজ্য